আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জিলহাজ মাসের প্রথম 10 দিন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে এই এই অডিও ভয়েস সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ পাঠ করে শুরু করছি জিলহাজের প্রথম 10 দিন 10 দিনের আলাদা একটা ফজিলত রয়েছে যা সারা বছরে অন্য কখনো আর এটি পাওয়া যায় না আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মা মিন আইয়ামিন আল আমালু সলিহু ফীহিন আহাব্বু ইলাল্লাহ মিন হাদিল আইয়ামিল আশার হাদিসটি প্রথম অংশে রাসূল সাল্লাম বলেন যে জিলহাজের এই প্রথম 10 দিনের আমলগুলো আল্লাহর কাছে যত প্রিয় অন্য কোন এমন কোন দিন নেই যে দিনের আমল এত প্রিয় হতে পারে অর্থাৎ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল হলো এই 10 দিনের মধ্যে বান্দা যা আমল করে সেই আমলগুলো সাহাবা একরাম বললেন যে ওয়ালা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল অন্য দিনে যদি কেউ মানে জিহাদের মতো অতি মূল্যবান আমল করে তাহলে সেই জিহাদটাও কি যেহেতু সেটা 10 দিনের বাইরে পড়তেছে সেটাও কি এই 10 দিনের নেক আমলের সমপরিমাণ হবে না রাসূল সাল্লাম বললেন যে ওয়ালা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর পথে কেউ যদি জিহাদ জিহাদ করতে যায় জিহাদ করে তবু সেই জিহাদও আল্লাহর কাছে এই 10 দিন নেক আমলে চাইতে বেশি মূল্যবান হবে না এই 10 দিনের আমলই জিহাদের চাইতেও বেশি মূল্যবান তারপর রাসূল সাল্লাম বলেন যে ইল্লা মান খারাজা বিনাফসি ওয়া মালিহি ফালাম ইয়ারজা মিন দালিক বিশাই তবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি জিহাদ কোন ব্যক্তি যদি জিহাদ করতে যায় এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করতে করতে তার জান এবং মাল জান এবং মাল যা সে নিয়ে গিয়েছিল সব মানে নিঃশেষ হয়ে গেল অর্থাৎ সম্পদ যা ছিল তার সাথে সব শেষ হয়ে গেল এবং তার জীবনটাও শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ তিনি শাহাদত বরণ করলেন এরকম যারা জিহাদের ময়দানে গিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের হাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যিনি সেখানে শাহাদত বরণ করলেন তার বিষয়টা ভিন্ন অর্থাৎ সেটা এই শাহাদতটা এই দশ দিনের নেক আমলে চাইতে মূল্য বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তো যাই হোক এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সারা বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো এই জিলহাজের প্রথম দশ দিন এবং এই প্রথম দশ দিনের যে কোনো নেক আমল যদি আমরা এখলাসের সাথে এবং সুন্নাহ মোতাবেক যদি আমরা করি নিয়ম কারণ মেনে যদি আমরা কোনো একটা আমল করি তাহলে যে কোনো একটা আমল জিহাদের চাইতে বেশি দামি অন্য অন্য দিনে জিহাদের চাইতেও এই আমলের মূল্যায়ন এই আমলের আমলের মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি তো অন্য একটা হাদিসে মুসাদ আহমদের হাদিসে রসুল্লাম বলছেন ফাকসুর রফি হিন্ন তাহলিলা ও তাহমিদ ও তাকবির এই জন্য তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি লা এলাহিল্লাহ পাঠ করো এবং আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করো এবং আল্লাহ আকবর পাঠ করো আর এই জন্যই এটি একটা সুন্না যে যখন জিলহাজের মাস শুরু হয় তখন থেকে নিয়ে এই জিকিরটা বেশি বেশি পাঠ করা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইলাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওলিল্লাহিল হামদ এটি মানে রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে ঘরে বাইরে সব জায়গায় এটি পুরুষরা হালকা জোরে হালকা আওয়াজে জোরে আওয়াজে এবং মহিলারা চুপে চুপে এই জিকিটা বেশি বেশি পড়বে চা দুঠার পর থেকে তেরো তারিখ মাগরি পর্যন্ত আর বিশেষ করে ঈদের দিনের ফজর থেকে নিয়ে মাগরি পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের পরে সবাই মিলে এটি পড়া ভালো টোটালে এই এই জিকিটটা পড়া হলো মুস্তাহাব তো সময় তো ভাইরা এই দশ দিনের যে ফজিল তালার কাছে এই দশ দিনের নেক আমল যেহেতু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় তো এই দশ দিনগুলোতে আরও কি কি আমল করা যায় এই দশ দিনের মধ্যে সদাকা করা যায় নফল সালাদগুলো একটু খেয়াল করে চাষতের সালাদ এশরাকের সালাদ তাহাজুদের সালাদ ইত্যাদি সালাদগুলো সোনানে রাতে বা যেগুলো রয়েছে সেগুলো এই সালাদগুলো খেয়াল করে একটু মানে নিয়মতান্ত্রিকতা সব সুন্দর করে বেশি বেশি মানে পড়া উচিত অনুরূপভাবে শ্যাম এক তারিখ থেকে নিয়ে নয় তারিখ পর্যন্ত নফল শ্যাম রাখতে পারি দেখুন একটা নফল নর্মাল দিনে অন্য কোনো দিনে যদি কেউ একটা মানুষ নফল রোজা পালন করে তার সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মান সম ইউমান ফি সাবিল ইল্লাহ বা আদাল ওয়াজহ আনারে সাবিন খরিফান সৈ মুসলিমের হাদিস কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটা দিন রোজা পালন করে তাহলে তার থেকে জাহান্নামকে সত্তর 
বছরের পথ সত্তর বছরের পথ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে মানে মুক্তি দেওয়া হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার তার বিরাট একটা সম্ভাবনা তৈরি হলো তো একটা নর্মাল রোজা রাখলে যদি এত হয় তাহলে এই দশ দিনের একটা নফল রোজা কত ফজিলত পেতে পারে বন্ধুগণ এই নয় এই দশ দিনের মধ্যে আরাফার রোজা তো মানে যারা হাজি নন তারা তো অবশ্যই রাখতে পারেন এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্না সেটি সম্পর্কে রসুল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আরাফার দিনের রোজার মূল্যায়ন কত আল্লাহর কাছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে ইউকাফুরু ইউকাফুরুসানাতিকাহাতিম আরাফার একটি রোজা রাখলে আরাফা থেকে পেছনের এক বছর এবং সামনের এক বছর এই দুই বছরের গুণা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুছে দেন এই একটি নেক আমল বা একটি রোজার মাধ্যমে আর এছাড়া এই দশ দিনের মধ্যে হাজ রয়েছে যেমন ওকুফ আরাফা নয় তারিখে রয়েছে হাজি গুণ এটা করবেন যারা হজে যাচ্ছে যেতে পারছেন তারা এটা আমল করবেন অনুরূপভাবে এই দশ দিনের মধ্যে সম্ভব হলে ওমরা করা এবং তিলাওয়াত বেশি বেশি করা আর তাজবিতাহিল কথা তো বললাম এবং বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশে মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং আরও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ভাইরা বিপর্যস্ত ভাইরা রয়েছেন যাদেরকে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করার মানে সুযোগ আছে আল্লাহ তাদেরকে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন এবং মানে বিপদগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাবার যদি কোনো মানে সোর্স নির্ভরযোগ্য কোনো সোর্স থাকে তাহলে এই চেষ্টা আমাদের করা উচিত বিশেষ করে এই দশ দিনের বিরাট ফজিলত আমরা কিন্তু এর মাধ্যমে অর্জন করতে পারি এটা বিরাট একটা সুযোগ আর এই দশ দিনের মধ্যে একটা বিষয় যে কুরবানি রয়েছে কুরবানি সম্পর্কে রসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কুরবানি দিতে সক্ষম সে যদি কুরবানি না দেয় তাহলে সে যেন আমার ঈদগাহে না আসে সুতরাং এটা মানে প্রত্যেকটা সক্ষম যারা কুরবানি দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আছে আর্থিক অবস্থা রয়েছে তারা যেন কুরবানি দেন কুরবানি অত্যন্ত একটা ফজিলতপূর্ণ কাজ যুগ যুগ থেকে মানে বিভিন্ন নবী রসুলগণ কুরবানি দিয়েছেন আমাদের রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কুরবানি দিয়েছেন এবং এটি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্না আর একটা হাদিসে রসুল্লাহ বলছেন যে যে ব্যক্তি কুরবানি দিচ্ছে কুরবানি দেওয়ার নিয়োগ করছে সে যেন মানে চাঁদ উঠার পর থেকে নিয়ে কুরবানি করা পর্যন্ত তার শরীরে নখ চুল ইত্যাদি যেন কর্তন না করে কুরবানি করার পরে সে করতে পারে তবে হ্যাঁ এখানে নামাজ চালা যে কোনো মানুষ যদি জিলহাজের পাঁচ তারিখ চলে যাওয়ার পরে বা চার তারিখ চলে যাওয়ার পরে কুরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তাহলে সে যে যখন থেকে সিদ্ধান্ত নিল বা নিয়োগ করলো তখন থেকে সে চুল নখ ইত্যাদি কাটা বন্ধ করবে আর কোনো মানুষ যদি জিলহজ শুরু হওয়ার পনেরো দিন আগে থেকে বিশ দিন আগে থেকে এক মাস আগে থেকে কুরবানি দেওয়ার নিয়োগ করে তাহলে সে চুল এবং নখ ইত্যাদি কাটা বন্ধ করবে জিলহাজের চাপ দেখার পর থেকে তো এই ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে এই জিলহাজ মাসের প্রথম দশ দিনে আমাদের করণীয় আর বর্জনীয়র মধ্যে তো অল্প কিছু কথা আসলো এছাড়া যেহেতু ফজিলতপূর্ণ মাস আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মাস এই মাসগুলোতে এই এই মানে এই এই দশ দিনে বিশেষ করে অন্যায় এবং অনৈতিক অশ্লীল সমস্ত গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বা এই সমস্ত প্রোগ্রাম থেকে এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বিরোধ থাকতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং আল্লাহর জান্নাতের দিকে আমাদের এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছেন যে ওয়াসাবিকু ইলা মাগফরাতিম রব্বিকুম অজান্নাতিন আরদোহা আসামাওয়াতুল আর্দ ও ইদ্দাত লিল মুত্তাকিন আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা দৌড়াও প্রতিযোগিতা করো প্রতিযোগিতা কিন্তু হেঁটে হেঁটে হয় না ধীরে ধীরে হয় না এটা খুব মানে এনার্জি লাগে এবং খুব গুরুত্ব প্রয়োজন হয় এবং প্রচণ্ড আগ্রহ লাগে তাই না সব কিছু মিলে সবাইকে পিছিয়ে ফেলে সবার আগে অগ্রসর হওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল বলছেন প্রতিযোগিতা আমরা কম্পিটিশনে আল্লাহ পাক অংশগ্রহণ করতে বলছেন কিসের দিকে এলা মাঘ ফিরাতিন আল্লাহর মাঘ ফেরাত লাভের দিকে হ্যাঁ মাঘ ফেরাত তুমি রব বিকুম তোমাদের রবের মাঘ ফেরাত লাভের মানে যে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহর মাঘ ফেরাত পাওয়া যাবে ওই সমস্ত কাজে অগ্রসর হতে বলা হচ্ছে এবং জান্নাতের দিয়ে অগ্রসর অগ্রসর হতে বলা হচ্ছে সবাই তো বন্ধুগণ তো এখানে আরেকটা কথা বলি যে আরাফার দিনে আরাফার দিনের দোয়া কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচাইতে মূল্যবান্ধ আফদল দোয়ায় আইন্দাল্লাহে দোয়া ওই ওমে আরাফা আরাফার দিনের দোয়া হলো আল্লাহর কাছে সবচাইতে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এই আরাফার দিনের দোয়াটা শুধু হাজিদের জন্যই নয় বরং হাজি ছাড়াও যারা বাইরে থাকবেন তারাও কিন্তু ওই দিনটা বিশেষ করে বিকেলটা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা উচিত এবং দোয়া করা উচিত ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলম দোয়া কবুল করবেন 
বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাজানু থেকে এবং আমর বিন হাইরিস থেকে আহমদ বিন হাম্বাল রহমাহুল্লাহ থেকে এই মর্মে মানে বাণী কথা রয়েছে যে তারা এই দিনগুলোতে দোয়া করতেন এবং খুব বেশি বেশি দোয়া করতেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজুল আনু তো মসজিদে বসে যেতেন বিকেলটা মসজিদ থেকে বেরিয়ে হতেন না মসজিদের মধ্যে জিকির আজকার এবং কান্নাকাটি আল্লাহর কাছে করতেন দোয়া আসতে ফারফুক করতেন তো আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি এই নেক আমলগুলো করার তো অফিকদান করুন আসসালাম আলী আসাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত